Tazamaji wa Kenya wapatao nne wamejisajili kushiriki kwenye majaribio ya chanjo ya ugonjwa wa COVID-19 ambayo yanaendelea katika taasisi ya utafiti wa matibabu hapa nchini yani Kemri. Haya yalifichuliwa wakati wa vipasho vya hivi punde vya wizara ya afya ambavyo vinaashiria kwamba visa vya maambukizi ya virusi vya corona vinaendelea kuongezeka hapa nchini huku watu 777 wakidhibitishwa kuona virusi hivyo kutokana na sampuli 4913 zilizopimwa. Huku limengu kifanya hala hala kutafuta chanjo ya ugonjwa wa COVID-19. Katibu mkuu mwandamizi wa Wizara ya Afya Daktari Masi Mwangangi amesema wa Kenya wapatao 400 wamejisajili kushiriki kwenye majaribio yanayoendelea chanjo ya COVID-19. The trial is currently underway. The results that we saw in the media in the last one week from Brazil are part of the larger trial that is currently being conducted um, you know, in Kenya. We hope that by the end of the AstraZeneca trial we will have reached about 60,000 participants in terms of progress Kenya is at the process of collecting data. Mwangangi amesema majaribio ya chanjo hiyo inayoitwa AstraZeneca yanaendelea katika taasisi ya utafiti wa matibabu hapa nchini. Mwangangi amesikitika kutokana na ongezeko linaloendelea kushuhudiwa la visa vya maambukizi huko nchi hii ikishuhudia kiwango cha maambukizi cha kati ya 14 na 20. And these measures, these interventions that we are putting in place to protect them include amongst them the provision of comprehensive insurance cover for civil servants and the national youth service. Last week, the government through the Ministry of National Treasury and Planning launched the first ever comprehensive insurance cover for civil servants and the national youth service the enhanced insurance cover includes work injury benefits and group accident cover hayo yamejiri huku idadi ya watu walioambukizwa virusi vya corona hapa nchini kiongezeka baada ya watu 727 kudhibitishwa kuwa na virusi hivyo na kufikisha 1788512 jumla ya watu walioambukizwa virusi hivyo hapa nchini kati ya visa hivyo 75 ni wa Kenya huku 22 wawili wakiwa raia wa kigeni. Wa 358 ni wa kiume huku 269 wakiwa kike ambapo wa umri mdogo zaidi ana miezi minne na wa umri mkubwa zaidi ana miaka 88. Wakati huo huo ametahadharisha dhidi ya ukiukaji wa kanuni zilizowekwa za kuzuia maambukizi na kusema serikali ya kitaifa na zile za county zinashirikiana kushughulikia malalamishi ya hudumu wa afya walio katika mstari wa mbele katika vita dhidi ya janga la corona. Wa 317 wamefariki katika muda wa saa 24 zilizopita na kufikisha 1409 jumla ya watu walioaga dunia kutokana na ugonjwa wa COVID-19 hapa nchini. Kwa sasa watu 1196 wamelazwa katika vituo mbalimbali vya afya kote nchini huku 1739 wakihudumiwa nyumbani na 51 wamelazwa katika vitengo vya ugonjwa wa mahututi. Wathiri wa 29 kati yao wanatumia vipumuzi na 18 wanatumia hewa ya oksijeni ya ziada. Wagonjwa wawili wako katika vitengo vya matibabu maalum. Watu 806 wamepona kutokana na ugonjwa huo katika muda wa saa 24 zilizopita ambapo 701 walikuwa wakihudumiwa nyumbani na 105 wakiruhusiwa kuondoka hospitalini. Jumla ya watu walioponwa kufikia sasa kutokana na ugonjwa huo ni 1052709.